కోళ్లల్లో సిరల వాపు వెరికో స్వెయిన్స్ బాధ నుండి శాశ్వత నివారణ పొందండి అవియస్ హాస్పిటల్ ఒకప్పుడు మా అల్లరోడు అనుకున్నాడు ఇప్పుడు కాస్త గురు నరేష్ అనే రేంజ్ కి వెళ్ళిపోతుంది నా ఫ్యామిలీ తే చేస్తారా టీజర్ ఎదురుపెన్న బ్యాక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు స్టార్ట్ దిస్ డ్యాన్స్ విత్ ఫైర్ జస్ట్ యు నీలో ఈ యాంగిల్ కూడా ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చాలా ఇంటెన్స్ గా ఉందని ఉగ్రోన్ ట్రైలర్ టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అందరికి అనిపించింది ఏనలో ఒక అంకుషన్ రామరెడ్డి ఉన్నాడు ఒక దేవరాజ్ గారు ఉన్నారు ఒక రఘువరన్ ఉన్నారు ఫస్ట్ మన వెల్ విషెస్ లైక్ మన ఫ్యామిలీలో అమ్మ కావచ్చు వైఫ్ కావచ్చు మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది ఓ విజయ్ తోట ఓకే ఈసారి ఏంటి ఎలాగ ఉండబోతుంది ఆల్రెడీ మనకి కన్నడలో ఉగ్రం పెద్ద హిట్ ప్రశాంత్ నీల్ అంటే ఉగ్రం అనే టైటిల్ అనేది తెలుగులో కూడా ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే కథను బట్టి పెట్టాల్సి వచ్చిందా లేకపోతే చాలా మందికి పెద్ద డౌట్ ఉందండి ఇది కన్నడ ఉగ్రం అని మదన్ నరేష్ గారిని చాలా వేరియేషన్స్లో నేను కనిపించాను కనిపించాల్సి వచ్చింది సినిమా కోసం అంత కష్టపడ్డానని చెప్పారు కదా మీకు ఏ షాట్లో ఆయనకి చూసి భయం వేసింది షేరింగ్ ఫుల్ బ్లడ్ ఇన్ హిస్ ఐస్ ఇన్ హిస్ నోస్ అండ్ నో ఒక సినిమా హిట్ అయ్యి రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ అయ్యి ఒక సినిమా ఓకే యావరేజ్ అన్నప్పుడు మనకు తెలియకుండా మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఈడి పని అయిపోయిందిరా అంటారు చాలా సార్లు విన్నాను అంటే అయిపోయింది కెరియర్ అన్నారు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అన్నారు మళ్ళీ అయిపోయింది అన్నారు థర్డ్ ఇన్నింగ్స్ అన్నారు నేను ఒకటే అనుకుంటాను మా కెరియర్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే నేను చనిపోయినప్పుడు అంతే సో నరేష్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ అండి మీకు ఇచ్చి తనకి అది కూడా చెప్తారు మీ చేత ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో బాయ్స్ క్రిస్టో ఇల్లు గర్ల్స్ క్రిస్టో రెడ్ ముందున్నాడు అల్లర్ నరేష్ అది ఐమ్ ఐ రైమింగ్ అంట సో ఎనీ హావ్ ఎందుకంటే విభిన్నమైన పాత్రలతో ఈ మధ్య అసలుకి నాని దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే మీ ఫ్లో వేరేలాగా ఉంది ఒకప్పుడు మా అల్లరోడు అనుకున్నాడు ఇప్పుడు కాస్త మా అసలుకి ఉగ్రు నరేష్ అనే రేంజ్కి వెళ్ళిపోతుంది ఈ టీజర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ చూసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉగ్రం ట్రైలర్ టీజర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రెస్పాన్స్ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అంటే ఎప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్కి తను చేయింది ఏదన్నా చేస్తే కొత్తగా తెలియకుండా అప్పుడు మీరు కూడా ఆర్టిస్టే కాబట్టి మీకు తెలుసు మనం కొత్తగా ఏదైనా చేస్తే ఆడియన్స్ అంటే మనకు ఒక చిన్న ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుందండి అండ్ డెఫినెట్గా అంటే నాంది వరకు బిఫోర్ ఏంటంటే ఎక్కడ వచ్చిన భయం ఉండింది యాక్సెప్ట్ చేస్తారా మన సీరియస్గా రోల్స్ చేస్తే మన సీరియస్గా యాక్ట్ చేస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారని అప్పుడు నాంది అప్పుడు వచ్చి విజయ్ గారు చెప్పాడు లేదు సార్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మార్చిలో చూశారు కదా ఎందుకు చూడరు మనం మనమే ట్రై చేయట్లేదండి ఎంతసేపు మనం కామెడీ అని సేఫ్ జానరల్ ఉండిపోతాను లెట్స్ ట్రై చేయట్ అన్నారు ఉగ్రం అదే మన నాంది కరెక్ట్గా రిలీజ్ అయిందని అది కోవిడ్ టైంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ థియేటర్ ఆక్యుపెన్సీలో ఉన్నప్పుడు అండి హిట్ అయ్యి మంచి కలెక్ట్ చేసింది అండ్ మంచి అందరికి మంచి పేరు వచ్చింది సో తెలియకుండా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందండి సో ఇది యాక్చువల్లీ ఈ కథ నాంది సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న ప్రాసెస్లోనే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లాక్డౌన్లో ఎప్పుడు ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత విజయ్ గారిని అడిగాను అంటే అసలు ఏం జరుగుతుందండి ఏం చేస్తున్నారు సిక్స్ మంత్స్ ఏం చేశారంటే ఇంకో కథ రెడీ చేసామండి అంటే ఎవరి కోసం అంటే జనరల్గా డైరెక్టర్స్ నాలుగైదు కథలు రెడీ చేసుకుంటారు కదా ఒక్కొక్క హీరో కోసం ఎవరి కోసం రెడీ చేసుకున్నారంటే లేదండి యాక్చువల్లీ మీకోసం అనుకుంటున్నాను అండి అంటే అది కూడా ఇది నాంది ఇలాగే ఇది కూడా ఒక ఒక పేపర్ క్లిప్లో వచ్చిన ఆర్టికల్ అండి దాని మీద ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేయడం జరిగింది సో నా ఖర్చు చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్గా చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను అండ్ తెలియకుండా ఒక చిన్న భయం కూడా ఉందండి ఎందుకంటే ఆరు ఫైట్లు కమర్షియల్ హీరో లాగా లాంచ్ అదే ఉండబోతుంది సినిమా సో నేను అదే అన్నాను విజయ్ గారు అంటే లేదు లేదండి మనం అంటే ఫర్ ఫై ఫైట్ గురించి ఫైట్ పడట్లేదండి ఇక్కడ ఎమోషన్స్తో ఫైట్ ఉంటుంది అక్కడ హీరో ఆ ఎమోషన్స్ తోటి ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇది అవుతుందండి అని సో ఇంకా అక్కడ నుంచి మిద్రం అంటే ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టాలి అంటే టెన్ టైమ్స్ మోర్ దెన్ నాందికి అంత వర్క్ చేసాం దానికంటే ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ కానీ ఉంటే మా డెడికేట్ చేస్తూ చేసామండి అండ్ వీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు అంటే చాలామంది నాకు కానీ విజయ్ గారు కానీ చెప్పడం ఏంటంటే ఎందుకు ఒకేసారి యాక్షన్ అంత చూస్తారా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా కామన్గా వెల్ విషర్సే చెప్పేవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు మన మంచికే చెప్తారు సో అంటే నేను ఒకటే అనుకున్నాను నేను కానీ విజయ్ గారు కానీ మన టీజర్ చూసిన తర్వాత ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మన కంటెంట్ చూసిన తర్వాత మాట్లాడినాయి మనం వాళ్ళు మనం
సో ఎవరైతే మాకు వద్దు ఇలాంటి చేస్తే బాగోదు అంటే చూస్తారా చూడరు అని భయపెట్టిన వాళ్ళు అందరూ మళ్ళీ ఫోన్ చేసి టీజర్ ఎదురుపోయిన బ్యా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నీలో ఈ యాంగిల్ కూడా ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చాలా ఇంటెన్స్గా ఉందని ఉంది ఆ యాంగిల్ తెలియదు అంటే అంటే అలానే కాదండి అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్గా అన్ని యాంగిల్స్ చేయగలగాలండి మనం ఎంతసేపు కామెడీ కాకుండా అన్ని అంటే నవరసాలు అన్ని రసాలు చేయగలుగుతాం చేయాలండి సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు నేను చేయని భయవత్సం భయానకం ఇది ఉగ్ర రూపం ఎప్పుడు చేయలేదండి వైల్డెస్ట్ సైడ్ సో అది చిన్న భయపడ్డారు వాళ్ళు బట్ వన్స్ ఆ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత దే వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండి అసలు మేము అనుకోలేదు ఈ రేంజ్లో ఉంటుందని ఏదో ఉండబోతుంది సినిమాలో డెఫినెట్గా ఏదో చేయబోతున్నారు సినిమాలో అని ఒక అంటే చాలా మంది పాజిటివ్ అంటే ఎక్కడ నాట్ ఈవెన్ వన్ సింగిల్ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇది రాలేదండి సో దాట్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ బిగ్ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అండ్ నా ఫీలింగ్ అంటే నాంది రిలీజ్ అయిన తర్వాత తెలుగు ఆడియన్స్ అందరూ కూడా కొంత డైల్ మాలా ఉన్నారు ఓకే అల్లర్ నరేష్ గారు ఇలాంటి ఒక రోల్స్ చేస్తున్నారు ఇంత సీరియస్గా కూడా చేయగలరు అనేది బట్ ఉగ్రోన్ ట్రైలర్ ట్రీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అందరికి అనిపించింది ఏదో ఒక అంకుషన్ రామరెడ్డి ఉన్నాడు ఒక దేవరాజ్ గారు ఉన్నారు ఒక రఘువరం ఉన్నారు ఈ యాంగిల్ ఉంది ఎక్కువగా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు బాగా వాళ్ళు ఓన్ చేసేసుకున్నారు మిమ్మల్ని ఇంకా అంటే అలానే కదండి అంటే కొత్తగా చేస్తే ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తారండి అంటే ఒక పందాలు చూస్తున్నారు కాబట్టి సడన్గా చూస్తే ఒక ఈ యాంగిల్ కూడా ఉందా అని ఒక తిని ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అది క్రియేట్ అయింది ఆ బజ్ మంచిదే కదా మాకు ఓకే సో మీరు బిఫోర్ అలర్ నరేష్ గారితో ఒక చే అంటే ఈ సినిమా చేయకముందు ఆయన మూవీస్ చూసారా ఎస్ ఎస్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నువ్వు after uh, i came before i come to hyderabad i was nandi and i came okay. because i want to know how he is in in the looks and all then i am a great fan of nandi then i was so excited what's the next look how these people going to make it and all so then i came but i am asking about his uh, uh, comedy yes, pictures yes comedy genre kuda a genre choose nandi and ugran an action choosing tarvata me feeling ent asalki he is an all rounder Okay. Yeah, I like I love his eyes you know his chala expressive eyes so you know, all the posters were releasing the ugra form the ugra feeling i irish lonely so that's very difficult so you you can be like you know the body language low anything but getting that emotion in the eyes is, is very brilliant okay. and he is a very brilliant actor సో నరేష్ గారు మనం అప్పటి వరకు ఒక జోనర్ టైప్ మూవీస్ చేసి ఒకసారి ఇలాంటి జోనర్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మన వెల్విషెస్ లైక్ మన ఫ్యామిలీలో అమ్మ కావచ్చు వైఫ్ కావచ్చు మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది అంటే ఒకటి ఏంటంటే అండి ఇక్కడ విజయం మీద నమ్మకం ఎందుకంటే నాంది ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు కాబట్టి అందరికీ ఏదో చేస్తాడు కొత్తగా చేస్తాడని సో మళ్ళీ నేను ఎప్పుడైతే మా మదర్కి మా అందరికి ఇంట్లో చెప్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్పాను బ్రదర్ వాళ్ళందరికీ ఓ విజయ్ తోట ఓకే ఈసారి ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది దే ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అండి అంటే ఇది ఏదో అంటే రెగ్యులర్ సినిమా అంటే ఏదో కొత్తగా చేస్తారు ఇల్లు నార్మల్ కాకుండా సొసైటీకి సంబంధించి ఎందుకంటే విజయ్ సినిమాలు ఎప్పుడు సొసైటీకి తాలూకా ఏదో ఒక మెసేజ్ ఉంటుందండి సో బాగుంటుంది విజయ్ అయితే బాగుంటుంది అంటే ఒక హిట్ కాంబినేషన్ పక్కన పెడితేనండి అంటే నన్ను నాంది అప్పటి వరకు కామెడీ ఇమేజ్లో ఉన్న నాంది కొత్తగా ప్రజెంట్ చేశాడు సో దే ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఈ సినిమాలో ఉగ్రంలో ఎలా ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు అండి ఈజిలీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ అంటే కామెడీ పిక్చర్స్ చూసిన నరేష్ గారిని చూశారు వైఫ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ చేస్తున్న నరేష్ గారిని చూశారు వైఫ్కి ఏ క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చింది మీలో అంటే నేను అదే చెప్పాను కదా నా వైఫ్కి నేను విజయ్కి నేను కామెడీ సినిమాలు చేస్తాను నచ్చదు ఆయన అదే అంటాడు మీరు కామెడీ నాకు నచ్చదు సార్ మీరు ఏదో మీరు సీరియస్ క్యారెక్టర్ ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ చేస్తేనే బాగుంటుంది అంటారు ఈవెన్ మై వైఫ్ థింగ్స్ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ అట్ కామెడీ అనుకుంటుంది అండ్ ఎవరి చేస్తాడు ఐఎమ్ గుడ్ అట్ కామెడీ షీ థింగ్స్ జనరల్గా అంటే మై అంటే ప్రాబ్లమ్ ఇంట్లో చూసుంటుంది కాబట్టి షీ ఇస్ మోర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ సీరియస్ రోల్స్ ఓకే ఇంట్లో మనం అప్పుడు కామెడీ చేస్తే అల్లరగల్లా ఉండం కదండి మనం మన ఇంటి దగ్గర పిల్లల దగ్గర ఉన్నప్పుడు కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాం సో సమ్వేర్ షీ సీస్ that is actually and um అంటే ఇద్దరు నాకు తెలిసి మా వైఫ్ కానీ మా విజయ్ గారు కానీ నాకు తెలిసి ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తులు నా ప్రపంచంలో నా కామెడీ ఇష్టపడిన వాళ్ళు సో మ్యాక్సిమం అల్లర్ నరేష్ అనే టైటిల్ ఇప్పటి నుంచి మారిపోయింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ విజయ్ కనక మేళ ఏమంటే నేను ఒకటే చెప్తాను నేను అల్లరే నేను పెట్టుకోలేదు అండి అది సినిమాతో వచ్చింది కాదు కాదు అది కూడా అలా రా వచ్చిందంటే నేను ఫస్ట్ అల్లర్ సినిమా చేసిన తర్వాత రెండో సినిమా ధనలక్ష్య వాల్యూ విజయ్ చేస్తుంటే దాంట్లో సీనియర్ నరేష్ గారు కూడా ఉన్నారు సో అక్కడ మనకి ఆ నరేష్ గారు ఉన్నారు నేను ఉన్నాను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారని నరేష్ గారు అల్లర్ నరేష్ అంటే అల్లర్ సినిమా చేశాను కాబట్టి అప్పుడు అని ప్రెస్ స్
నాకు అల్లరంటే ఎక్కడో తెలియకుండా మీ కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో వీఆర్ ప్రజెంట్కి నేను న్యూ అంటే కొత్తగా చేస్తున్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని లెట్స్ గో విత్ ఓన్లీ నరేష్ అని చెప్పాడు నాంది సినిమా తర్వాత చాలామంది నాంది నరేషన్ మార్చుకోమన్నారు మొన్న కూడా ఎవరో ఉగ్రం తర్వాత ఉగ్రం నరేషన్ మార్చుకోమన్నారు ఇలా సినిమా సినిమా మార్చుకుంటే వెళ్ళాను నరేష్ అన్న పేరు చాలు నన్ను ఎలా పిలిచినా పలుకుతా అల్లరి నరేషన్ పిలిచినా పలుకుతా నాంది నరేషన్ పిలిచినా పలుకుతా సో నాకంటూ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ నరేష్ అండి అంతే మీరు ఏమని పిలుస్తారు లవ్లీ నరేషన్ పిలుస్తారు నాకు కూడా సీరియస్ జానర్ ఉంది నాకు చాలా నచ్చింది యాక్చువల్లీ ఇష్టం బాగా ఇష్టం బాగా ఇష్టం హీ లుకింగ్ సూపర్ ఐ థింక్ ఐమ్ నాట్ ఏబుల్ టు బిలీవ్ దట్ హీ గాట్ దిస్ అండ్ దిస్ అదే అందరికున్న భయమే ఉంటుందండి సెట్ అవుతాడా లేదా అనుకున్నారు ఫస్ట్ టైం అందరు చూసిన తర్వాత లైక్ రియలీ షార్ట్ అండి అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో షార్ట్ హెయిర్ తోటి ఒక లుక్ ఉంటుందండి సినిమాలో మీకు ఇంటర్ మీరు ట్రైలర్ చూస్తుంటే సెకండ్ హాఫ్లో ద ట్రైలర్లో రివీల్ అవుతుంది చిన్న షార్ట్ హెయిర్ వేసుకుని వర్షాలు ఆ ఫస్ట్ డే మేము లొకేషన్కి వెళ్ళాం షార్ట్ హెయిర్ అంతా ఎలా చేసుకుందాం అనుకుని మొత్తం అంతా అయిన తర్వాత లోపలికి వెళ్తున్నాను లోపలికి కూర్చుంటే హరీష్ గారు అక్కడ ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ హరీష్ గారు గుర్తుపట్టలేదు ఓకే వెళ్తుంటే ఇలా చూస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ హై చేపట్టలేదండి ప్రొడ్యూసర్ గారు అంటే నేను అప్పుడు అప్పటికే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అయిపోయింది అండి అని గుర్తుపట్టలేదు బేసిక్గా అంతవరకు అప్పటి వరకు ఫుల్ హెయిర్తో చూసి షార్ట్ హెయిర్తో గుర్తు అన్నారు విజయ్ వచ్చి నరేష్ గారు అంటే సార్ మీరు ఆయన అంటే వెన్ ఐ వాజ్ వాకింగ్ టు ద సెట్ సో ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ అండి అంటే అంత క్లోజ్గా అంత పక్కన ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా కూర్చొని ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా సడన్గా గుర్తుపట్టలేదు అంటే దట్ లుక్ మైండ్ సంథింగ్ అండి సో విజయ్ ఈస్ లైక్ క్లియర్ అబౌట్ ఇస్ లుక్స్ అండి ఈ సినిమాలో ఏంటంటే దాదాపు ఫైవ్ ఇయర్స్ పీరియడ్లో జరుగు జరుగుతుంది కథ నేను ట్రైనీగా ఉన్నప్పుడు హెస్ఐ అయిన తర్వాత మీరు లవ్ చేసుకున్న ప్రాసెస్ అండి దాని తర్వాత మ్యారేజ్ అయిన ప్రాసెస్ దాని తర్వాత సిఏ అయిన తర్వాత ఒక పాప అంటే ఒక ఒక మనిషి ఎవాల్వ్ అవున్న ఈ క్రమంలో అంటే హ్యావ్ టు లుక్ డిఫరెంట్ అండి వెన్ ఆమ్ అంటే కాలేజ్లో అమ్మాయి కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు నేను రొమాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు నా నేను ఎంగ్గా ఉండాలి తను ఎంగ్గా ఉండాలి సో ఆ టైంలో ఒక లుక్ అంటే ఒక వెయిట్ విత్ ఆట్ అబౌట్ వన్ పర్టికులర్ లుక్ కొంచెం మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వైఫ్ అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం అయింది కాబట్టి కొంచెం బల్క్ అప్ అవ్వాలి దెన్ మీకు చెప్పినట్టు సినిమాలో నాకు ఒక హెల్త్ ఇష్యూ ప్రాబ్లం ఉంటుంది దానివల్ల కొంత మళ్ళీ రెడ్యూస్ అవ్వాలండి సో ఫస్ట్ వి స్టార్టెడ్ విత్ ఒక ఎయిటీ నైన్ కే ఫుల్ బల్క్ అప్ అయిపోయి సిఐ క్యారెక్టర్ చేశాను దాని తర్వాత వీ కేమ్ టు ఎస్ఐ క్యారెక్టర్ దాని తర్వాత కొంచెం లీన్ అయిపోయి వీ కేమ్ వీ డిడ్ దట్ షార్ట్ హెయిర్ క్యారెక్టర్ సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆర్డర్లో కాకుండా అంటే విజయ్ షార్ట్ ఇస్తుంది ఆర్డర్ అండి ఎందుకంటే నేనేం చెప్పానంటే విజయ్ గారిని ఫస్ట్ షార్ట్ హెయిర్ చేసేద్దామంటే దాని తర్వాత కొంచెం నాకు టైం పెడితే అంటే నాకు నెక్స్ట్ సినిమా జాయిన్ అయిపోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే లేదంటే నాకు వన్ టూ మంత్స్ వెయిట్ చేయాలండి అంటే లేదు లేదండి ఈ ప్రాసెస్లో చేద్దాం అంటే ఫిల్మ్ ఎలా వెళ్తుందో అంటే నాకు ఇదైతే బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఈ లుక్తో ఫినిష్ చేసేద్దాం దాని తర్వాత ఈ లుక్ ఫినిష్ చేద్దాం అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అడ్డమెంట్ అండి అండ్ ఆయన అనుకున్నట్టు ప్రిసైజ్గా అలా చేశారు అండ్ ఎక్కడో తెలియకుండా షార్ట్ హెయిర్ డౌట్ డౌట్ ఉంది అంటే నేను సినిమాలు ఎప్పుడో చేసిందండి దాని తర్వాత అసలు నేను ఎప్పుడు హెయిర్ తోటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేదు అంటే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే నేను దాదాపు నాలుగైదు సినిమాలు చేస్తుంటాను సంవత్సరానికి కంటిన్యూటీలు అండ్ ఈ సినిమా తర్వాత ఈ సినిమాకి అవుతుందని ఎక్కువ పెద్ద లుక్స్ చేంజ్ చేసేవాడు కాదు బట్ ఈ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంటుంది సెట్ అవుతుంది అసలు అంటే మరీ షార్ట్ చేసిన తర్వాత బాగోకపోతే మళ్ళీ పంచడానికి ఇంకో పది రోజులు ఇరవై ముప్పై రోజులు పెడుతుందండి సరే ఏం చేద్దాం ఆ ఒక్క దాని మీద నా అందరికి డౌట్ ఉందండి సో వి థాట్ వి గోడ ప్రాస్థెటిక్ ఆర్టిస్ట్ అండి సో ప్రాస్థెటిక్ మేకప్ వేసి అసలు ఎలా ఉంటుందో ఫస్ట్ ఒక స్క్రీన్ టెస్ట్ చేశాను బాగుంటుంది అని ఫోటో షూట్ చేసిన తర్వాత వి వర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇంకా వి వెంట్ విత్ లుక్ మీరు చెప్పేది అని బట్టి మీ సినిమాలలో ఈ సినిమాకి కష్టపడినట్టు ఏ సినిమాకి కూడా కష్టం యా ఫిజికలీ అండ్ మెంటలీ అండి అంటే ఫిజికల్గా అంటే ఎందుకంటే దాదాపు రోప్ మీరు చెప్పినట్టు ఆరు సినిమా ఆరు యాక్షన్ ఫైట్స్ ఉన్నాయి దానికోసం రోపులు కట్టుకుని ప్లస్ అన్ని నైట్లేనండి నైట్లు స్మోక్ల మధ్యన లేకపోతే వర్షంలో ఈ చేయటం జరుగుతుందండి అది కాకుండా ఏమవుతుందంటే మోర్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అరుపులు కేకలు అరుస్తుంటారు గట్టిగా అంటే ఆయన విజయ అంటే మొత్తం ఈ నరాలు అన్ని కనిపించాలంటాడు అరిసి 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 అప్పటికి ఏమైపోతుంది హెడ్డేక్ వచ్చేస్తుంది అండి సో అంటే మెన్ ఫిజికల్గా మెంటల్గా చాలా ఛాలెంజింగ్ ఫిల్మ్ అంటే ఈ నా ఈ అరవై ఇది అరవై సినిమా అండి ఇంత ఈ యాభై
ఎవరిని అడ్డు వెళ్తే తను డ్యూటీ సరిగ్గా చేయనివ్వకుండా సక్రమంగా చేయనివ్వకుండా ఎవరిని అడ్డు వస్తే తెలియకుండా అతనికి ఆవేశ అంటే ఒక సిన్సియర్ కాబట్టి ముగ్గురు ఒక రూపం వస్తుందండి సో అది విజయ్ గారు అనుకునే ముగ్గురం అంతా బాగుంటుందండి అండ్ చాలా మందికి పెద్ద డౌట్ ఉందండి ఇది కన్నడ ఉగ్రం అని ఇది అసలు కాదండి ఓన్లీ టైటిల్ మాత్రం ఎందుకంటే మనకి తెలుగులో కూడా ఉగ్రం అంటే అది సేమ్ మీనింగ్ ఉంది అంతనే పెడతాం జరిగింది అంతే దట్స్ నథింగ్ మోర్ సో ఎస్పెషల్లీ మీకు అల్లర్ నరేష్ గారిని చాలా వేరియేషన్స్లో నేను కనిపించాను కనిపించాల్సి వచ్చింది సినిమా కోసం అంత కష్టపడ్డానని చెప్పారు కదా మీకు ఏ షాట్లో ఆయనకి చూసి భయం వేసింది the climax shot lo okay. because he was wearing full blood in his eyes in his nose and you know uh, in mouth also and the vibrations he was emoting that day was it was actually horrific you know nanu even the uha baby he was actually terrified because that that energy he was actually shivering with the adhe adhe nanna maatladutunna amma cheptunnanu kallu vachanu ante నువ్వు దైవం అయిపోయావు కల్లోకి వస్తున్నావు అంటే ఆ బ్లడ్ నైఫ్ తోటి పెట్టుకుని అంటే ఇంపాక్ట్ కదండి చిన్నపిల్ల ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ కిడ్ తనకు ఒక యాక్షన్ చూసిన తనకు తెలుసు షీస్ యాక్టర్ అండ్ అది అన్ని మేము చేసి అన్ని సినిమాటిక్ సినిమా కోసం చేస్తున్నాను తెలుసు అండి కానీ ఎక్కడో తెలియకుండా ఆ బ్లడ్ గిడ్ అని చూడగానే భయపడిపోయింది సో ఆ ఒక్క జనరల్గా ఎప్పుడు దగ్గరకు వచ్చేదండి ఆ షెడ్యూల్ మాత్రం దగ్గరకు రాలేదు తను పాపం మీరు అన్ని సినిమాలలో మ్యాక్సిమం డూప్ ఎంతవరకు ఉపయోగించినా కానీ రియాలిటీకి ఎక్కువ దగ్గరగా ఉంటుంది డూప్ అసలు చేయండి చాలా తక్కువ శంభో శివశంభ టైంలో కూడా చెప్పారు ఒకసారి కొడితే ఇదంతా స్పెల్ అయిపోయి వాసిపోయి రచ్చ రంబోలా అయిందని ఈ సినిమాకి ఏం రచ్చ రంబోలా కాలేదా అంటే దెబ్బలు తగిలినాయండి చాలా చోట్ల దెబ్బలు దెబ్బలు తగిలినాయి పడ్డారు అండ్ ఫైటర్స్ అండి నిజంగా వాళ్ళు గ్రేట్ అండి ఎందుకంటే రెండు అంటే మేము అన్ని నైట్లు చేసామండి తొమ్మిదింటికి బ్రేక్ ఇస్తాం మళ్ళీ పదింటికి భోజనం చేసి అందరూ వస్తారు పదింటి తర్వాత రోపులు కట్టుకుని ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ లేకపోతే అలా గుండెల మీద తన్న కడుపు మీద తన్న రియాక్ట్ అవ్వాలి సో ఇట్స్ వెరీ టఫ్ జాబ్ అండి సో అందరికీ అండి అంటే పెద్ద పెద్దగా తగలలేదు కానీ నథింగ్ అంటే థ్యాంక్ గాడ్ ఎవ్వరికి సీరియస్ డబ్బులు తగలేదు కానీ యా వీ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ అంటే పడిపోవటాలు కానివ్వండి లేకపోతే రోపులు ఒకసారి మిస్ అయిపోవటాలు కానివ్వండి ఇలాంటివి చాలా జరిగినాయి అండి ఇన్సిడెంట్స్ బట్ లక్కీగా ఎవ్రీ వన్ సేఫ్ సూపర్ ఉగ్రంలో మీ ట్రైలర్ ట్రీ చూస్తుంటే మీకు కసి కనబడుతుంది మాకు అదేనండి అంత అంటే కసి మీద చేసాం నిజంగా చెప్తాను కదా కసి మీద చేసాం కసితో చేసాం సినిమా ఆ వర్డ్ నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే ఎప్పుడైతే మనని మీరు చేయలేరు వద్దు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉంటే మనకు పది మంది చెప్తూ ఉంటానండి అప్పుడు తెలియకుండా నేను విజయ్ గారు మాకు తెలియకుండా కసి వచ్చింది ఎందుకు అంటే అలా అన్నారు ఎందుకు మనం చేయలేమా మనం ఎందుకు చేయలేము నాకు అసలు యాక్టర్గా అసలు డైరెక్టర్గా మన నేను ఎందుకు మమ్మల్ని ఇలా కొత్తగా ప్రజెంట్ చేయలేదు నాయనకి సో వితౌట్ ఓకేనండి వీ విల్ ఓన్లీ ఆన్సర్ విత్ ద రిజల్ట్ మనం అవుట్పుట్ తోటి జరిగాయి నరేష్ గారు రియల్గా ఇప్పుడు అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఒక సినిమా హిట్ అయ్యి రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ అయ్యి ఒక సినిమా ఓకే యావరేజ్ అన్నప్పుడు మనకు తెలియకుండా మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఈడి పని అయిపోయిందిరా అంటారు టక్కున అంటే ఫ్లోలో ఒక మాట చాలా సార్లు విన్నాను అంటే అయిపోయింది కెరియర్ అన్నారు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అన్నారు మళ్ళీ అయిపోయింది అన్నారు థర్డ్ ఇన్నింగ్స్ అన్నారు ఇది ఇట్స్ లైక్ అవ్వటం అవ్వకపోతే ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారండి నేను ఒకటే అనుకుంటాను మా కెరియర్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే నేను చనిపోయినప్పుడు అంతే అంతవరకు యూ ల్యాక్ యూ ల్యాక్ అస్ అన్ యాక్టరా లేకపోతే క్యారెక్టర్ చేస్తామా లేకపోతే ఇంకోటి చేసుకుంటామా ఓటీటీలో చేస్తామా ఇంకోటి టెలివిజన్లో చేస్తామా యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ అండ్ అయిపోయాడు అని అన్ని అంటే ఒకటి ఏంటంటే అండి ఇట్స్ లైక్ నేను చెప్పినట్టు అరవై సినిమా అండి యాభై తొమ్మిది శుక్రవారాలు చూసాం దాంట్లో మంచి శుక్రవారాలు చూసాం చెడ్డ శుక్రవారాలు చూసాం తిట్టిన శుక్రవారాలు చూసాం మెచ్చుకున్న కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చినాయి కంప్లైంట్ చేసినాయి అన్నీ కూడా చూసాం అండి సో ఇంకా ఎన్ని పట్టించుకుంటే వీ క్యాంట్ ప్రతిరోజు ఇంకేమీ చేయలేమండి అంటే ఇంకా అప్పుడు మన మీద మనకి డౌట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ పని చేస్తే కరెక్టా ఈ సినిమా చేస్తే ఆడుతుందా ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇంకా డౌట్లు మీరు చేసినప్పుడు ఏది కాన్ఫిడెంట్గా రాదండి మీకు అనిపిస్తుంది ఈయన అరవై సినిమాలు తీసిన హీరో లాగా తెలుసు అసలు మీకు అట్లా అనిపిస్తారా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ you know he's very sharp in his works and all this experience speaks about that but for the looks and all he he just look like he's in the cinema you know you just ender like few years ago <laughs> <laughs> oh super no movie lo uh, the song shoot and all he look so young when um, after the marriage i think after 8 years tarvata we shoot that song with the baby but you look so young in that that song i i've told him so i love all the looks and even i like that the you know that hair after the haircut the climax scene lo that look naak chaala gor rendu question lu mee gurinchi adigithe na first plus indust
మీరు లొకేషన్ డైరెక్టర్ కూడా ఉన్నా కూడా అన్న మానిటర్ అనకాలు ఉంటాడు ఇంక మీతో కెమెరామెన్ కెమెరా అనకాలు తను అంటే నాకు ఆపోజిట్లో ఉంటుంది నా ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గరగా చూసి వీలే కదండి ఇంకొక కో ఆర్టిస్ట్లు కదా ఇప్పుడు కో స్టార్సే కదండి చూస్తారు తను కానివ్వండి లేకపోతే శత్రువు గారు కానివ్వండి లేకపోతే ఎవరు చేసిన ఇంద్రజ గారు చేసినా కానీ వాళ్ళే కదండి ఫస్ట్ మనం దగ్గర ఉండి చూసేది అంటే అరుపులైనా ఇంటెన్స్ అంటే నేను రెండు మూడు సార్లు అంటే మామూలుగా టేక్లో మనం ఏం చేస్తుంటాం రిహార్సల్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు డైలాగ్ ఒకసారి చూసుకుందాం అంటే అంటే ఫోకస్ పాయింట్స్ కోసం అని ఉరికే అప్పుడు నార్మల్గా చెప్తాను నేను ఎనర్జీ జనరల్గా వేస్ట్ చేయను టేక్లో సడన్గా అరిసేటప్పటికీ రెండు మూడు సార్లు ఉరికి పడిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఎస్పెషలీ డ్యూరింగ్ ది ఇంటర్ బ్లాక్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ హై ఇమోషన్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ సో వీ షేరింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ హై ఇమోషన్స్ హీ వాస్ యాక్చువల్లీ రియాక్టింగ్ యూనో వెరీ రియలిస్టిక్లీ సో వెన్ హీ హోల్డ్ మై హ్యాండ్స్ ఆర్ నాట్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఓ డోంట్ డూ దిస్ వీ స్విచ్ లైక్ యూనో ప్రెస్సింగ్ ఇట్ సో వ్యాలీ బికాస్ దట్ ఇమోషన్స్ వాస్ దేర్ సో ఐ థింక్ అండ్ విజయ్ దగ్గర ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే తనకి నాకు ఇద్దరికి మేము ఇద్దరు ఫేస్ చేయను ఒక నేను ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది తనది వేర్ షీ హ్యాస్ అంటే క్రై షీస్ యాంగ్రీ అంటే కోపం వచ్చేస్తుంటుంది నిస్సహ అంటే ఏమి చేయాలో తెలియదు తెలియదు ఒక చిన్న సర్కాజము ఏడుపు వచ్చేస్తుంటుంది బాధ వచ్చేస్తుంటుంది అంటే ఇన్ని చేయాలండి నేను నేను చూస్తున్నాను ఆ రోజు విజయ్ గారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ ఆర్డర్ నుంచి చేయమంటారు అడిగా ఎందుకంటే ఇన్ని కావాలంటే ఫస్ట్ యాక్టర్కి అంటే ఒకే అంటే పర్ఫార్మెన్స్కి మాకు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకే సీన్లో ఇన్ని ఎన్ని మోట్ చేయాలి సో నేను అదే అడిగా ఫస్ట్ ఎంఐన్ సెలెక్ట్ చేయగలను విజయ్ గారిని ఆ సీన్ అయినా అంటే అదే సీన్తో చేస్తాను ఎందుకంటే మాకు ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుందండి ఆ సీన్ అంటే తనకి చాలా ఎక్స్ట్రా అంటే నాకు బాగా ఫేవరెట్ సీన్ ఆఫ్ మై హిందు ఫిల్మ్ అండి అండ్ అస్ అన్ యాక్టర్ యాస్ అన్ యాక్ట్రెస్గా షీఈస్ కొని బి లైక్ అంటే పర్ఫామ్ చేస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే పేరు అంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏం పర్ఫామ్ చేస్తుందని అంటారు అంత అంత పేరు తీసుకొచ్చే సీక్వెన్స్ అండి సో తన ఆడిషన్ కూడా దాంతో చేయడం జరిగింది అండ్ దట్ హస్ కమ్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ అండి సో విజయ్ దగ్గర ఏ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయండి అంటే ఎలా ఉంటే ఉంటే అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎస్పెషల్లీ వచ్చేటప్పటికి నా పాజిటివ్స్ కంటే నెగిటివ్స్ చెప్పాడు ఫస్ట్ డే సార్ మీ పాజిటివ్స్ అని మీకు తెలుసు అందరికీ తెలుసు బట్ నేను పాజిటివ్స్ కాదు మీ నెగిటివ్స్ చెప్తాను నాకు స్టిఫ్గా ఉండాలి పోలీస్ ఆఫీసర్ మీరు హంచు ఉంటుంది అది వద్దు నాకు మీకు కామెడీ బా మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కువ మీరు ఫాస్ట్గా హ్యాండ్ మూమెంట్స్ అన్నీ వస్తుంది నాకు వద్దండి కంట్రోల్డ్గా ఉండండి ఎందుకంటే యువర్ లైక్ మాట మాట్లాడుతుంటే ఆలోచించుకుని మాట్లాడే మనిషి మీరు సో ఐ డోంట్ వాంట్ తడబాటు లాగా ఇలా ఉండకూడదు ప్లస్ ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఎక్కడైనా ఏ ఏ సెకండ్లో కూడా నాకు మీ పాత సినిమా రెఫరెన్స్లు కానీ మీ తాలు పాత సినిమా యాక్టింగ్లు కానీ ఆడియన్స్ కనిపించకూడదు ఎందుకంటే అది కనెక్ట్ అయితే మళ్ళీ ఇది డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాను సో ఇట్స్ వెరీ కీన్ అండి అండ్ ఇంత ఇంత క్లోజ్ పెడతాడండి ఇలా వద్దంటాడు అంటే జనరల్గా మనం మాట్లాడినప్పుడు చూడండి మీరు మాట్లాడినప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంటే ఇలా అంటున్నారు కదా అది కూడా వద్దంటాడు అంటే చాలా సటిల్గా ఉండాలి ఐస్ కంప్రెషర్ కొడుతుంటాడు అండి మొత్తం కంప్రెషర్ కొట్టేసి మొత్తం డస్ట్ అంతా కొడుతూ కళ్ళు ఇవన్నీ చేయకూడదు అంటారు కళ్ళు కళ్ళు మోయొద్దు సార్ బ్రైట్గా చూడండి సార్ ఇంకా ఓపెన్ చేయండి సార్ బ్రైట్గా ఓపెన్ చేయండి అండి ఎంత ఓపెన్ చేస్తుంది కళ్ళు ప్లస్ కంప్రెషర్ కంప్రెషర్ డస్ట్తో కొడుతుంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అండి సో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ అంటే బట్ హీ ఆయన మైండ్లో ఒకటి అనుకున్నాడు అండి ఇలా చేయాలి ఆ సినిమా మొత్తం అనుకుని మైండ్లో మొత్తం నాకు ఇలా కావాలి ఇలా కావాలని ప్రతి సీక్వెన్స్ ఆయన చేసి చూపెట్టాడు అని చెప్పాడు అండి సో ఇట్స్ బికమ్ ఈజీ అండ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు అంటే ఆయనకు ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ పదంలో ఇష్టమైన లేని పదం ప్యాకప్ అని అది మాత్రం చెప్పడు ఓకే ఆరింటికి షూటింగ్ వస్తారు రెండింటి వరకు నైట్ రెండింటి వరకు అంటారు రెండింటికి కనిపించరు ఎవ్వరు కనిపించరు ఎక్కడో కోడేటర్ నడుచుకుంటూ వస్తాడు ఏంటి సార్ అంటే తెలిసిందే కదా సార్ మా నడు గురించి ఇంకొక నుంచి ఇంకో యాక్సిడెంట్ అవుతుంది సార్ ఇంకో టూ అవర్స్ సార్ ఓకే ఆ ఫోర్ అవుద్ది అంటే ఇంకో టూ అవర్స్ సార్ సిక్స్ అవుద్ది సార్ రెండ్ వచ్చేసింది సార్ అంటే పర్లేదు సార్ షెడ్లో చేసేస్తున్నాను సార్ అక్కడ పర్లేదు ఎండ్ వచ్చిన పని అంటే సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ వరకు షూట్ సన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా షూట్ చేయడం జరిగింది ఈ సినిమాకి సో దట్ అంటే దట్ వీ హ్యాడ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ వర్క్ అండి అంటే ఆ వర్క్ మళ్ళీ మనం ఇంకా వన్ డే పోస్ట్ పోన్ చేస్తే అంటే ఎస్పెషలీ ఈ సినిమాకి ఎందుకు అంత కష్టపడాల్సి వచ్చింది అంటే యాక్షన్ బ్లాగ్స్ అండి అండ్ అన్ని నైట్లు అవ్వటం అండ్ ప్రతి ఫైట్కి వీ వీ క్రియేటెడ్ అ డిఫరెంట్ యాంబియన్స్ అండి అంటే ఒక ఫైట్లో వచ్చి వీ థాట్ అబౌట్ రెడ్ బ్లూ అండ్ గ్రీన్
ఆల్మోస్ట్ పడిపోయాను అంటే పడిపోతుంది వచ్చి హెల్త్ కాఫ్ కోల్డ్ మొత్తం అంత ఇదైపోయిందని నేను బ్యాంకాక్ సాంగ్కి వెళ్ళాను సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరు నన్ను ఎలా చూస్తున్నారు దగ్గుతుంటే అందరికి కోవిడ్ వచ్చిందని మాస్క్ వేసేసుకునే దూరం వెళ్ళిపోతున్నారు అక్కడ లోకల్ మేనేజర్స్ అందరూ సో ఇట్ టుక్ మీ నియర్లీ అబౌట్ వన్ వీక్ టు రీకూప్ అండి మళ్ళీ ఎందుకంటే <laughs> 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 సో మనం చూసుకున్నప్పుడు మనం గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వకూడదు అల్లర్ నరేష్ గారి సినిమాలలో ఎప్పుడు మాకు ఎప్పుడు బూతు పదాలు కూడా వినిపించవు ఈ సినిమాలో ఎస్పెషల్లీ ట్రైలర్ ట్రీజర్ చూసినప్పుడు లాస్ట్లో లంచా కొడక్క అనేది ఎక్కువ వాడారు అంటే కథ ప్రకారం వాడాల్సి వచ్చిందా లేకపోతే ఏం లేదండి ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు మీరే తెలియకుండా ఫోన్ చూసుకుంటే టక్ మనం పడిపోయారు అనుకుంటారు మా అంటాం అదే నేను వచ్చి కాలు అడ్డు పెట్టి ఉంటాను నీ అమ్మ అంటారు అంటే ఎందుకంటే మీరు ఓన్గా పడతాం వేరు అంటే అప్పుడు ఏంటంటే నా తప్పే అనుకుంటారు ఎవడైనా వాంటెడ్గా పెడితే ఆడి తెలియ మీద ఆడి మీద కోపం వస్తుంది ఈ సీక్వెన్స్లో అలాంటి సీక్వెన్స్ అని బట్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి ఇటు చంపేయాలి కదా ఆడితో ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు అంత కోపం వస్తుంటుంది ఆడియన్కి ఆడంత పని చేసి ఉంటాడు అండి సో దానివల్ల అనుకుంటాం అన్నాం కానీ అంటే ఆ ఎమోషన్ అంత అన్న అన్న అన్నాం కానీ అంటే నిజంగా ఆ క్యారెక్టర్ని ఇట్స్ నాట్ మెంట్ టు బి అంటే నేను ఏదో బూతుని ప్రమోట్ చేయటం కానీ ఏం లేదండి బట్ ఆ క్యారెక్టర్ అక్కడ చెప్పకపోతే ఎందుకంటే వాడికి అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను ఇంటర్వ్యూలో కాబట్టి వాడికి హీరోకి ఎంత పెయిన్ వాడు క్రియేట్ చేశాడో అది మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత మీకు అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అని చంపాక అని అంత కోపం వస్తుంటుంది అండి వాడిని సో అందుకు వాడటం జరిగింది కానీ ఏదో ఇప్పుడు అది పెడితే ఇది బస్ క్రియేట్ చేయాలనో లేకపోతే అలాంటిది ఏమీ లేదండి ఇట్స్ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద మూవీ కాబట్టి ఎమోషన్స్ కోసం పెట్టారు సూపర్ సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా సో యూ కెన్ టెల్ మీ వన్ పాజిటివ్ పాయింట్ అబౌట్ నరేష్ గారు అండ్ వన్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఏం లేదు నిజం చెప్పండి నో ప్రాబ్లం నిజంగా నెగిటివ్ ఏం లేదు Uh, he's an actor he's a very complete actor his involvement you know his, his style of performance anni mm. nak what i personally know about him he's a very cool person i never saw him getting angry on the set or he'll be like very like he said after 6 and all 637 830 and all should will go patience untunda ayinki chaala patience okay. untundi yeah because for no, the time that's an advantage ni na patience okay. <laughs> chaala patient ga undi because in the rain shot and all we the fights and with songs everything in in rain we shot so we, you need patience okay. because you know you have to be very presentable you have to give the emotions and all she is so he is like i think damn good in that na adu kuda na sequence rain sequence and that was the most terrific ante inga jeevithalo malli adu ayipoyindi ante oka ante manaku 10th class ayipoyin tarvata last exam rasin tarvata oka vachi oka chinna happy vastha chusara ee amma rep nunchi holidays ayipoyindi manaku exam inga chaduko okkaledani a tension free ayipothun chudandi alaga aa fight sequence ayin tarvata anpichindi kollur road lo shooting chestam dadapu 8 degrees undandi appudu ante december time lo అండ్ అదేమవుతుందంటే ఈవినింగ్ సిక్స్ ఆ టైంకి ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అంటే గ్రాడ్యువల్గా ట్వెల్వ్కి ఆ టైంకి వచ్చేటప్పటికి సిక్స్కి వచ్చేసేది అండి ఆ సిక్స్ డిగ్రీస్లో నేను సాయన్ని ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ ఉంటుంది రైన్లో ఫైట్ చేయాలి అదే మీరు ఇందాక చెప్పారు చూడండి బూత్ అక్కడ సో దాంట్లో మన నాకేంటంటే చలి వచ్చేస్తుంటే షివర్ అవుతుంటాం కదండి ఆ షివరింగ్ అనిపించకూడదు బట్ మీరు అన్నట్టు అంత ఇమోషన్ ఉండాలి సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఆ సిక్స్ డేస్ మాత్రం ఉండి అందరూ బాగా కష్టపడ్డారు అండి దాదాపు యూనిట్ అందరూ బాగా సిక్ కూడా అయ్యారు ఆ షూటింగ్ తర్వాత చాలామంది అంటే ఆ షూటింగ్ తర్వాత మేము దాదాపు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ గ్యాప్ ఇచ్చేస్తుండి ఎందుకంటే ఎవరు లగలేకపోయారు అండ్ ఫిజికల్గా మెంటల్గా అందరూ కొంచెం డ్రైన్ అయిపోయారండి ఓకే సో అందరూ అదే చెప్తాను కదా ఈ సినిమా గురించి ఉగ్రం గురించి చెప్పాలి ఎందుకు చూడాలంటే నీ అంటే నేను కానీ విజయ్ గారు కానీ నాది ఒక కసి ఎందుకంటే హిట్ కొట్టాలి నాకు చాలా సంవత్సరాలు అయిందని నాకు ఉండింది తనకి ఏంటంటే ఫర్ ఫస్ట్ టైం తను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు తనకు నాకు డైరెక్టర్గా తను నల్ల దొక్కుకోవాలని తనకు ఇది ఉండిందని ఈ సినిమాకి వచ్చేటప్పుడు మోర్ టెన్ టైమ్స్ అంటే నాంది కంటే ఎక్కువ కష్టపడాలి నాంది కంటే ఇంకా బెటర్ కంటెంట్ బెటర్ అవుట్పుట్ బెటర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇవ్వాలని ఇంక రైట్ ఫ్రమ్ సౌండ్ డిజైనింగ్ కాడి నుంచి ఎవ్రీథింగ్ అండి బయట రేపు సినిమా మీరు చూసి వచ్చి బయటకి వీళ్ళు టాక్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వీళ్ళు టాక్ అబౌట్ సౌండ్ గురించి మాట్లాడతారు వీళ్ళు టాక్ అబౌట్ సిద్ధు ఫోటోగ్రఫీ గురించి మాట్లాడతారు అబ్బు రవి గారు డైలాగ్స్ గురించి మాట్లాడతారు ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమా అంత ఫాస్ట్గా ఉండాలి ఇట్స్ లైక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ అండి సో చాలా ఫాస్ట్ పేస్గా ఉండాలి సో చోటా ప్రసాద్ గారు అండి అది ఎడిటింగ్ ప్యాటర్న్ స్టైల్ సో వీళ్ళు అంటే ఎవ్రీ వన్ హూ వర్క్ ఫర్ ద టీమ్ హో హూ వర్క్ ఫర్ నాంది
కసిగా చేసాం కసిగతో పనిచేసాం సో ఆ రిజల్ట్ ఐదో తారీఖు మీరే చూడాలి ఫిఫ్త్ నా వేరే లెక్క అనమాట అయితే థియేటర్స్ ఐ యామ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను 100% అంటే బికాజ్ వీ నో ది ఫుటేజ్ వీ నో ది స్టోరీ నీ సినిమా చూస్తే అనుకుంటే ఇపేని కాబట్టండి సో విష్ యు గుడ్ లక్ ఎంట టీమ్ ఆఫ్ ఫుగ్రన్ సర్ థాంక్యూ థాంక్యూ మీకు ముందుగా కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఎందుకంటే ఆల్్రెడీ అసలు వేరే లెక్క అర్థమైపోతుంది కాబట్టి ఆ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఉంది కాబట్టి థాంక్యూ 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 సో మచ్ బోత్ ఆఫ్ యు